हमारा पिछला टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अब हम अपने चैप्टर को फिनिश करने के लिए कंक्लूजन बताते हैं देर हैज बीन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया जो हमारे यहाँ का वर्क फोर्स स्ट्रक्चर है उसमें कम जो बदलाव है वो हुआ है न्यूली इमर्जिंग जॉब आर फाउंड मोस्टली इन सर्विस सेक्टर ज्यादातर जो अब जो जॉब आ रही है वो सर्विस सेक्टर में मिलती है द एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर एंड द एडवेंट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी ना फ्रीक्वेंटली परमिट हाई कॉम्पिटेटिव एक्सिस्टेंस फॉर एफिशियंट स्मॉल स्केल एंड ऑफन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस और स्पेशलिस्ट वर्कर्स साइड बाई साइड विद मल्टी नेशनल जिस तरीके से सर्विस सेक्टर का विस्तार हो रहा है नई टेक्नोलॉजी आ गई है उससे क्या है एक बहुत ही हाई लेवल पे कॉम्पिटिटिव एक्सिस्टेंस हो गई है छोटे छोटे स्केल या इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस की या जो स्पेशलिस्ट वर्कर्स हैं, जिसमें मल्टीनेशनल जो हैं, वो भी शामिल हैं। आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क इज बिकमिंग अ कॉमन प्रैक्टिस अब बाहर से काम करवाना एक आम बात हो गई है इट मीन दैट बिग फॉर्म फाइंड इट प्रोफिटेबल टू क्लोज डाउन सम ऑफ इट स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट For example, legal or computer programming or customer services in sections, and hand over a large number of small piecemeal jobs to very small enterprises or specialist individuals, sometimes situated even in other countries. अभी जो बड़ी-बड़ी firms हैं, वो क्या करती हैं? उनको ज़्यादा फायदा लगता है कि अपने जो specialist departments हैं, उनको तो बंद कर देती हैं, जैसे legal या computer programming के या customer service sections के. और इनको हैंडओवर कर देती हैं बहुत सारे जो छोटे छोटे जॉब्स होते हैं जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस के या स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ऐसे जो कि हो सकता है दूसरी कंट्रीज में भी हो द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द मॉडर्न फैक्ट्री और ऑफिस एज अ रिजल्ट हैज बीन ऑल्टरिंग इन अ मैनर दैट फॉर मेनी द होम इज बिकमिंग अ वर्क प्लेस अब जिस तरह से वो जो मॉडर्न फैक्ट्री या ऑफिस है उसमें एक बदलाव आ रहा है उससे क्या हो रहा है कि या उसमें इतने तो चेंज आने शुरू हुए हैं कि आजकल घर ही जो है वो वर्क प्लेस बनता जा रहा है ऑल ऑफ दिस चेंज हैज नॉट गॉन इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर ये सारा बदलाव किसी इंडिविजुअल वर्कर के ही फेवर में नहीं है द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हैज बिकम मोर इनफॉर्मल विद ओनली लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू द वर्कर्स जो नेचर है एम्प्लॉयमेंट का वो भी ज्यादा इनफॉर्मल हो गया है क्योंकि बहुत कम मात्रा में सोशल सिक्योरिटी मेजर्स अवेलेबल होते हैं वर्कर्स के लिए मोर ओवर इन लास्ट टू डिकेड देर हैज बीन रैपिड ग्रोथ इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बट विदाउट साइमल्टेनियस इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पिछले दो दशकों में बहुत तेजी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बढ़ोतरी हुई है लेकिन उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में नहीं दिस हैज फोर्स अ गवर्नमेंट टू टेक अप इनिशिएटिव इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया इसकी वजह से मजबूर होकर गवर्नमेंट को भी ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी जा सके रूरल एरिया में अब इस चैप्टर का रिकैप देख लेते हैं ऑल दोज पर्सन हु आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड हेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल प्रोडक्ट आर वर्कर जितने भी लोग एंगेज होते हैं अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक गतिविधियों में वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एक तरह से नेशनल प्रोडक्ट को और यही जो है वर्कर्स कहलाते हैं अबाउट टू फिफ्थ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू फिफ्थ जो टोटल हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की उसके टू फिफ्थ पार्ट जो है वो एक तरह से अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज है बहुत तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज है मैन पर्टिकुलरली रूरल मैन फॉर्म द मेजर सेक्शन ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया आदमी लोग खास तौर से जो गाँव के आदमी है वो मेजर सेक्शन बनाते हैं जो वर्क फोर्स का इंडिया के अंदर है मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादातर वर्कर्स इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कैजुअल वेज लेबर्स एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज टूगेदर अकाउंट फॉर लेस एन हाफ द पोर्शन ऑफ द इंडिया वर्क फोर्स जो कैजुअल वेज लेबर्स होते हैं या जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं ये आधे से भी कम प्रपोर्शन है इंडिया की वर्क फोर्स में इनका जो सेक्शन हम अगर इनको काउंट करें तो अबाउट थ्री फिफ्थ ऑफ इंडिया वर्क फोर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड एक्टिविटीज एज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लगभग तीन पांचवा हिस्सा जो इंडिया की वर्कफोर्स का है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे और बाकी अलीड एक्टिविटीज पे जो कि मेजर सोर्स मानी गई है लाइवलीहुड की इन रिसेंट इयर्स द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज डिस्क्रेडिटेड इधर कुछ सालों में एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ में काफी कमी आई है पोस्ट रिफॉर्म्स इंडिया हैज बीन विटनेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सर्विस सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखी गई है सर्विस सेक्टर में These new jobs are found mostly in the informal sector, and the nature of the job is mostly casual. ये ज़्यादातर jobs जो हैं informal sector में हैं और जो nature है job का वो ज़्यादातर casually होता है. 
गवर्नमेंट इज द मेजर फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयर इन द कंट्री गवर्नमेंट सबसे बड़ा मेजर फॉर्मल सेक्टर है एम्प्लॉयर के लिए कंट्री के अंदर एक्वायरिंग स्किल्स एंड अंडर गोइंग ट्रेनिंग आर इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट स्किल्स का होना जरूरी है ट्रेनिंग का होना जरूरी है ताकि एक अच्छा रोजगार मिल सके दिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया छुपी बेरोजगारी एक बहुत आम तरीके का बेरोजगारी मानी जाती है गांव के इलाकों में इंडिया के अंदर देर हैज बीन अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है वर्क फोर्स का इंडिया के अंदर उसमें भी काफी चेंज आया है थ्रू वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट टेक्स इनिशियटिव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अलग अलग स्कीम्स और पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव लेती है कि वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली तो ये था आपका चैप्टर आपको अच्छा लगा समझ में आया सब्सक्राइब करो माई चैनल असा एजुकेशन बाय